og velkommen til Vibekas 5 minutter. Og endnu en gang tak til alle jer, der følger og deler og liker og hvad I ellers gør derude. Det betyder rigtig meget for mig. Øh, jeg skal tale om, øh, hvordan bliver jeg bedre til. Og det er et ønske for en af jer, der følger derude, som siger, at jeg ser din videofilm, men, men hvad skal jeg så gøre, når jeg, når jeg nu ved, at det her det og det er rigtig svært for mig? Hvad skal jeg så gøre? Når jeg nu ved, at det der med at gå til den fest, er, at jeg giver op alligevel, inden jeg kommer afsted, eller at, at jeg godt ved, at jeg har alt det her inde i mig, som jeg ikke kan fortælle andre om. Jamen, hvad gør jeg så ved det? Når jeg kan godt se, at ja, det er mit problem med, hvordan kommer jeg videre? Og der er min, min hemmelige, nej den er ikke særlig hemmelig, min kode er altid SSS. De tre S'er. Små, sikre succeser. Fordi vi kan let, når vi kigger på vores liv, blive fuldstændig overvældet af alt det, der ikke virker. Af alt det, der er alt for svært. Familielivet, åh, oh, vi skændte sig også i går, og mit, mit, alt i mit hus, i mit værelse, det råder, men jeg, kan ikke, jeg magter ikke at rydde op. Og jeg kommer helt aldrig til de fester, mine veninder holder, fordi jeg magter det ikke. Eller jeg kan ikke engang købe ind selv og lave mad selv, hvad det nu kan være. Uh, og vi kan blive helt overvældet af alt det, der ikke virker. Men øhm, det jeg bare vil sige, det er at tage fat i det, som faktisk virker bare en gang imellem. En af de ting, hvor du ville ønske, du kunne lidt mere, men du kan nogle gange. Der kan du starte. Og der kan du begynde at tænke, hvorfor gik det godt i onsdags? Hvorfor klarede jeg det her, sidst jeg klarede det? Hvad var det for en lille bitte ting, jeg gjorde inden? Var det, at jeg tog middagslur? Var det, at jeg tog ørepropper i? Var det, at jeg tog mig så meget sammen og fortalte min veninde, hvordan jeg havde det inden festen? Hvad var det, der gjorde, at jeg lykkedes? Havde jeg sovet mere den nat? Havde jeg løbet en tur den dag? Hvad var det, der gjorde det? Og tage fat i det. Tag fat i at sige, okay, den succes vil jeg prøve at have igen. Mit mål er at få den ene succes på det ene punkt. En gang til. Og lægge en plan for, at du, hvis det var fordi du gik tidlig i seng, få det igen. Jeg går tidlig i seng den dag, og jeg har mit mål her. Lav målet visuelt. Vi tegn det. Skriv det. Sig det højt. Og betro dig gerne til en og sige, jeg har det her mål med på onsdag. Og er det sådan, du ved, at det er nemmere for dig at tage dig sammen, hvis veninden ringer til dig, eller vennen ringer til dig kl. 16 og spørger, når klarer du den? Så du ikke bare skal præstere over for dig selv, men at du også skal præstere over for en eller anden, du nu har givet den her beslutning til, eller delt beslutningen med. Øhm. Så, så laver du nogle aftaler. Gør alt, hvad du kan, for at det bliver en succes. Og accepter, hvis ikke det lykkes. Nå, hm, så må jeg lave et nyt mål. Men næste onsdag. Eller hvad det nu er for en dag, der er, der er den dag, du skal prøve det her. Men lad være med at give op. Lad være med at give op, fordi alting er uoverskueligt. Tag en lille beslutning om, at i dag vil jeg sejre på det punkt. I dag vil jeg ud og løbe. Lad være med at tage beslutning om, at jeg vil løbe hver dag 5 km. Tag beslutning om, at i dag vil jeg løbe 5 km. Så er der en chance for, at det bliver en succes. Når du har løbet de 5 km, kan du vurdere, vil jeg gøre det igen i morgen. Øhm, men lav det til noget småt. Et sted, hvor du har en chance for at lykkes. For det er lykkes før, hvor du tænker, det kan jeg godt. Øhm, jo større mål vi sætter, jo sværere er det at klare målene. Jo mindre mål vi sætter, jo bedre er det. Og vi har sådan brug for succes. Til mig selv. Der bruger jeg belønning. Hvis jeg har svært ved at tage mig sammen til et eller andet, den der rengøring, eller især hvis man har en helt uges ferie, så tænker jeg, at jeg vil gerne nå alt det her min ferie. Jeg starter, når jeg lige har slappet lidt af. Og når jeg så slapper af tre dage, så tænker jeg, at okay, jeg burde nok snart gå i gang. Øhm, og så har jeg jo ikke tid længere lige pludselig, fordi jeg har slappet for meget af de andre dage. Og så når ferien er slut, så tænker jeg, at jeg fik jo slet ikke lavet alt det, jeg havde tænkt mig. Det sker for alle mennesker. For mange med ADHD og autisme sker det bare vildt tit. Og det gør noget ved os. Det gør noget ved os, at vi igen og igen ikke når vores beslutninger. Og ikke får gjort det ud i livet, vi gerne vil. Det hjælper os til, eller det får os til at tænke på os selv som en, en fejl, en fiasko. Og det skal vi have vendt. Ved at finde nogle små, sikre succeser. Noget du ved, du kan sikre. Noget du ved, du kan sejre i. Og, øh, og belønning er altså en fantastisk ting. Jeg gør det ved mig selv. Jeg siger, ja, men du må godt sætte dig ned og spille iPad en time. Men du skal have vasket op og tømt maskinen først. Eller du skal hænge vasketøjet først. Du må ikke spille, før du har gjort et eller andet. Og så laver jeg sådan en aftale med mig selv. Og så er det pludselig meget nemmere, fordi Åh, jeg kunne jo godt bare sætte mig ned og slappe af. Nå nej, jeg skal først have ordnet vasketøj, for så må jeg sætte mig ned og slappe af med god samvittighed. Så sådan arbejder jeg meget med mig selv. Og, og det kan en valg jo gøre, som det passer bedst. Men, men det vigtige er i hvert fald, at man ikke kigger på hele pakken og siger, jeg kan ingenting, det hele, det hele falder sammen for mig. Men man siger, den ene, den ene ting, den kunne jeg 
Jeg kunne læse Gunnar historie med min datter. Jeg kunne gå i byen med et bogkort. Og jeg klarede også at være til den fest. Jeg var der kun en time, men det var også mit mål at være en time. Og jeg var en time. Så mit, 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 mit eneste gode råd er at sætte dig et lille mål og få noget hjælp til målet.